ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம லேபர் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம படிக்க போகிற டாபிக் லேபர்னால் என்ன மீனே அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலே இருக்க பேசேஜில் லேபரோட மீனிங்கை கொடுத்துருக்காங்க அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லேபர் இஸ் த ஆக்ட் ஆஃப் மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆன் சம் ஒர்க் ஃபார் சம் மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் Any work or services rendered by the professionals such as doctor, engineers, teachers, etc. are all included in the labor. Alternatively, any activity done with the intention of the happiness or pleasure of doing any art work for a hobby will not count in labor. If you want to say what is labor, what is labor? இப்போது எக்கனாமிக்ஸில் வருமானத்தையோ வெகுமதியோ எதிர்பார்த்து செய்யும் எல்லா வேலைகளும் உழைப்பு எனப்படும் அதில் அவங்க உழைப்பை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று உடல் வலிமையை சார்ந்த உழைப்பு இன்னொன்று திறமையை சார்ந்த உழைப்புன்னு சொல்கிறாங்க உடல் வலிமையை சார்ந்த உழைப்புன்னா இவ் எந்த வேலைக்கு உடல் வலிமை அதிகமாக தேவைப்படுதோ அது உடல் வலிமையை சார்ந்த உழைப்புக்கான வேலைகள்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கொத்தனார் ரிக்ஷா இழுக்கிறவங்க மூட்டை தூக்குறவங்க இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறவங்கள நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களோட வேலைகள் வந்து உடல் வலிமையை சார்ந்த அமையும் அதே சமயம் திறமையை சார்ந்த உழைப்பு என்றால் டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் டீச்சர்ஸ் அவங்கள சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களும் செய்கிற அந்த வேலைக்கு உடல் வலிமையை விட திறமை தான் அதிகமாக தேவைப்படும் அதுக்கேற்ற வருமானத்தை அவங்க பெற்றுக்கொள்ளலாம் முக்கியமாக இன்னொன்றையும் அவங்க சொல்கிறாங்க தனிப்பட்ட மனிதனுடைய சந்தோஷத்துக்காக ஆபீஸ்க்காக செய்யப்படுறத வேலைகளை அவங்க வந்து உழைப்புன்னு கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல அதே சமயம் சில ம சில பேருக்கு தனிப்பட்ட விதத்தில் திறமைகள் இருக்கும் அதன் மூலமாக ஒரு பொருளை உருவாக்கி அதை மார்க்கெட்டில் விற்று வருமானம் வருமானால் அதே என்ன சொல்லலாம் உழைப்பும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் என் எக்கனாமிக்ஸில் எதை உழைப்புன்னு சொல்கிறாங்கன்னா எந்த வேலைக்கு வருமானமும் வெகுமதியும் கிடைக்கிறதோ அதுதான் உழைப்புன்னு சொல்லி எக்கனாமிக்ஸில் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா உழைப்போட முக்கியத்துவத்தை பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சைட் ஐட்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேபர் அஸ் எ ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எல்லா எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தெரியும் எக்கனாமிக்ஸில் ஃபோர் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அவைலபிள் ஒன் இஸ் லேண்டு நதர் ஒன் இஸ் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அண்டு லேபர் இந்த நாலு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் லேபர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர் ஏன்னா லே லேபரால் மட்டும்தான் திங்க் பண்ண முடியும் மூவ் பண்ண முடியும் பிளான் பண்ண முடியும் இன்புட் அவுட்புட்டாக மாற்ற முடியும் வருமானத்தை பெருக்க முடியும் மற்ற ஃபேக்டர் எல்லாம் லேபரை டிபெண்டான ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் தான் அதனால் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் பாருங்கள் ஹியூமன் எஃபர்ட்ஸ் டன் மென்டலி ஆர் ஃபிசிக்கலி வித் த கேம் ஆஃப் ஏர்னிங் இன்கம் இஸ் நோன் இஸ் லேபர் அதாவது வருமானத்தை ஈட்டுவதை நோக்கமாக கொண்டு மன ரீதியாகவோ அல்லது உடல் ரீதியாக செய்யப்படும் மனித உழைப்புகள் முயற்சிகள் தான் லேபர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு என்ன வந்து லேபர்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக அவங்க எஃபர்ட் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு காம்பன்சேஷனாக சேலரி ஆஸ் வெல் ஆஸ் ப்ராஃபிட்டை வந்து அவங்க காம்பன்சேஷனாக அவங்க உழைப்புக்கு பெற்றுக்கொள்ளுகிறாங்க அவங்க முயற்சிக்கு அவங்க பெற்றுக்கொள்கிறாங்க அதே நீங்க ரெண்டாவது பேராகிராஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் இஸ் அ ஃபேசி ஃபேக்டர் வேரஸ் லேபர் இஸ் அன் ஆக்டிவ் ஃபேக்டர் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் ஃபேசி ஃபேக்டர்னா என்னது செயலற்ற காரணி அதால் தனித்து செயல்பட முடியாது ஸோ லேண்டும் லேபரும் இணைந்தால் தான் லேண்டிலேருந்து ஒரு வருமானத்தை உருவாக்க முடியும் ஸோ அவுட்சைடில் இருக்கிற டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே லேபர் வந்து திங்க் பண்ணி லேண்டை லேண்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் விற்று ப்ராஃபிட்டையோ இல்லையோ கூலியோ அவரால் சம்பாதித்து கொள்ள முடியும் அதை தான் அந்த செகண்ட் பேராகிராஃபில் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் லேண்ட் இஸ் அ பாசிவ் ஃபேக்டர் வேறஸ் லேபர் இஸ் எ ஆக்டிவ் ஃபேக்டர் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் ஆக்சுவலி இட் இஸ் த லேபர் விச் இன் கோஆப்ரேஷன் வித் த லேண்ட் மேக்ஸ் த ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிள் ஸோ அவர் லேண்டோட லேபர் கோஆப்ரேட் பண்ணி தான் ப்ரொடக்ஷனை என்ன பண்ண முடியும் உருவாக்க முடியும் அண்ட் லேண்ட் அண்ட் லேபர் ஆல்சோ நோன் அஸ் ப்ரைமரி ஃபேக்டர் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஸ் த சப்ளைஸ் ஆர் டெட்டமை மோர் ஆர் லெஸ் அவுட் சைட் த எக்கனாமிக் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
நெக்ஸ்ட் சைட் ஹெட்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த லேபர் லேபர் ஹாஸ் சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் அதில் முக்கியமானது என்னென்னா லேபர் இஸ் பெரிஷபுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரிஷபுன்னா அழியக்கூடியது லேபர் இங்கே நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியாது போஸ்ட்பான் பண்ண முடியாது இதில் அக்யூமுலேட் பண்ணியும் வைக்க முடியாது அதில் இந்த லேபர் இங்கே இந்த பாயிண்டில் டைமோடு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க டைமு ஒன்ஸ் லாஸ்ட்னா லாஸ்ட் ஃபார் எவர் அதனால் அந்த லேபர் திரும்ப நம்ம பெற முடியாது ஒரு நாள் இருக்கிற லேபரிங்க அன்னைக்கே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அந்த பாயிண்ட்டை நான் வாசிக்கிறேன் கொஞ்சம் கவனிங்க லேபர் இஸ் ஹைலி பெரிஷபுல் தென் த அதர் ஃபேக்டர் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் தே கே நாட் பி வேர் ஹவுஸ் தே கே நாட் பி போஸ்ட்போன் ஆர் அக்யூமுலேட்டட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டே ஒன்ஸ் த டைம் இஸ் லாஸ் இஸ் லாஸ் ஃபார் த எவர் அப்புறம் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் லேபர் கே நாட் பி ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் த லேபர் ஐசோலேட்டட்னால் சப்ரேட் பண்ண முடியாது லேபர்கிட்ட இருந்து லேபரை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது லேபரிங் எஃபிஷியன்சியை சப்ரேட் பண்ண முடியாது பிரிக்க முடியாது அதுக்கு இந்த பாயிண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் எனி அதர் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கேன் பி சப்ரேட்டட் பட் நோட் த லேபர் ஃப்ரம் த லேபரர்ஸ் மற்ற ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து அதை சப்ரேட் பண்ண முடியும் போஸ்ட்பான் பண்ண முடியும் ஆனால் லேபர்கிட்ட இருந்து அந்த லேபரிங் எஃபிஷியன்ஸு சப்ரேட் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் இன்ஸ்டன் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் டு பிரிங் த எபிலிட்டி ஆஃப் த டீச்சர் டு டீச் இந்த ஸ்கூல் லீவிங் த டீச்சர் அட் ஹோம் டீச்சரை வீட்டில் வச்சுட்டு அந்த லேபரிங்கை பிரித்து அவங்கக்கிட்டேருந்து சப்ரேட் பண்ணி ஸ்கூலில் வந்து அவங்களே டீ அந்த லேபரிங் எஃபிஷியன்சியை யூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டீச் பண்ண முடியாது அன் அன்லஸ் டீச்சர் வந்து கிளாஸில் டீச் பண்ணாதான் ஸோ இட்ஸ் அ யூனிக் கேரக்டர் ஆஃப் த லேபர் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் லெஸ் மொபிலிட்டி ஆஃப் த லேபர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா லேபர்ஸ் வந்து வேலைக்காகவோ சம்பளத்துக்காகவோ தம் பிறந்த இடத்த விட்டு ஃபேமிலியை விட்டு டக்குன்னு இன்னொரு இடத்துக்கு போக இஷ்டப்பட மாட்டாங்க அதை தான் சொல்கிறாங்க மற்ற கேபிட்டல் குட்ஸ் மாதிரி லேபர்ஸ் வந்து தன்னுடைய இடத்த விட்டுட்டு வேறு இடத்துக்கு ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக மாட்டாங்கன்னு சொல்லி அந்த பாயிண்ட்டில் போட்டிருக்கேன் நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் வென் கம்பேர் டு த கேபிட்டல் அண்ட் அதர் குட்ஸ் லேபர் இஸ் லெஸ் மொபைல் கேபிட்டல் கேன் பி மொபைலைஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனது அண்ட் லேபர் கேன் ஓட் பி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் ஈஸிலி இப்போ உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஒர்க் பார்கெனிங் பவர் ஆஃப் த லேபர் பார்கெனிங் பவர்னா என்னென்னா பேரம் பேசுதல் லேபர்ஸோட பார்கெனிங் பவர் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது வீக்காக இருக்கும் எப்போவுமே மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கூலியை கம்மியாக வச்சு நிறைய லேபர்ஸை வந்து வேலைக்கு வைக்க தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க அதே சமயம் லேபர்ஸ் வந்து நியாயமான கூலி தான் செய்கிற வேலைக்கு கேட்ட கூலி தனக்கு வேணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்க இல்லை ஹை வேஜஸை எது எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்க எதிர்பார்க்குற அவங்க விருப்பங்களை மேனேஜ்மெண்ட்டு கிட்டே சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணி வைக்கிற அக்செப்ட் பண்ண வைக்கிற அளவுக்கு லேபர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாட்டாங்க வீக்காக தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்டில் சொல்கிறாங்க அதில் நான் ஒரு கடைசி பா பேரை நான் படிக்கிறேன் பாருங்கள் மோஸ்ட்லி லேபர்ஸ் ஹவ் புவர் பார்கெனிங் பவர் சின்ஸ் தே ஆர் வீக் அண்ட் புவர் வேர் எஸ் எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் கம்பேரட்லி ஹேவிங் ஹை பார்கெனிங் பவர் Power for hiring labor. This is the same thing. மேனேஜ்மெண்ட்டு தான் மோர் பவர்ஃபுல் தென் லேபர் ஸோ இந்த இப்போ இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் In the elastic supply of the labor, in any particular time period, the elasticity of supply is inelastic in any nation. That is why I am telling you. Labor is a supplier. That is why we have to increase the supply of the இன்க்ரீஸ் பண்ணவும் முடியாது குறைக்கவும் முடியாது சில பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் ப்ளஸ் மற்ற பொருட்களை நம்ம மார்க்கெட்டில் போய் ஆர்டர் பண்ணி வாங்குகிற மாதிரி லேபர்ஸை ஆர்டர் பண்ணி வாங்க முடியாது சடனாக இன்ஸ்டண்ட்டாக லேபரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதும் குறைக்கிறதும் ப்ராக்டிக்கலாக இட்ஸ் நாட் பாசிபிள்னு சொல்கிறாங்க சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் லேபர் இஸ் ஏ ஹியூமன் மே அண்ட் நாட் அ மிஷின் அதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒவ்வொரு தொழிலாளருக்கும் சொந்தமான விருப்பு வெறுப்புகள் ஆசைகள் எல்லாம் உண்டு அவர்கள் உணர்வுகளை மேனேஜ்மெண்ட்டு வேலை வாங்குகிறோன்ற விதத்தில் அவங்கள காயப்படுத்தக்கூடாது அவங்கள கடினமாக பேசக்கூடாது நடத்தக்கூடாது ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவங்க வேலை செய்யணும் வருஷத்தில் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் ஃபேக்ட்ரிக்கு வரணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது அவங்க மிஷின் கிடையாது அவங்க ஒரு மனிதன் அதுக்கேற்ற விதத்தில் அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த பாயிண்டில் நமக்கு சொல்கிறாங்க 
செவன்த்து பாயிண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் வேஜஸ் மே ரெடியூஸ் த சப்ளை ஆஃப் த லேபர் இந்த பாயிண்டில் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு லேபர் வந்து அதிகமாக சம்பளம் வாங்கும்போது அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து லேபரோட சப்ளையை ரெடியூஸ் பண்ணும் அதே சமயத்தில் அவங்களோட வேஜஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா தொழிலாளர்களோட வேஜஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வாழ்நாள் முழுவதும் வேலை செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதனால் லேபர்ஸோட சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் இட்ஸ் எ டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த லேபர் இல்லை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு தொழிலாளியோட உழைப்பின் செலவு எந்த அளவுக்கு உற்பத்தியில் மொத்த உற்பத்தியில் கலந்திருக்கிறது என்று கணக்கிடுவது மிக கடினமான காரியம் மேலும் ஒரு தொழிலாளியின் உழைப்பின் அளவு மற்றும் செலவு அவருடைய திறமை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஃபிஷியன்ஸை பொறுத்து அமையும் இது தொழிலாளிக்கு மாத்திரம் இல்லை ஒரு ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் லைக் இன்ஜினியர் டாக்டர் சாண்டப்னருக்கும் இது பொருந்தும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா உழைப்பின் செலவு உற்பத்தியில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி துல்லியமாக கணக்கிட முடியாது கடைசி பாயிண்ட் பாருங்கள் லேபர் கிரியேட்ஸ் கேபிட்டல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் லேபிளுங்கிறது ஒரு ஆக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் அதால் மூவ் பண்ண முடியும் பிளான் பண்ண முடியும் திங்க் பண்ண முடியும் மூலதனம் என்பது ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தான் இந்த கேபிட்டலை உருவாக்கும் திறமை தொழிலாளியிடம் தான் இருக்குது ஒரு தொழிலாளியின் சிறப்பான உழைப்பின் திறமைக்கு பரிசாக கொடுக்கப்படுவது தான் கேபிட்டல் மொத்தத்தில் கேபிட்டல் என்பது உழைப்பின் வெளிப்பாடாகும் ஒரு பொருளின் உற்பத்தியில் கேபிட்டலை விட லேபரின் உழைப்பு தான் சிறந்த இடத்தை பிடித்திருக்கிறது அதை தான் முதலிடம் ஸோ ஒரு லேபரால் கேபிட்டலை அக்குமலேட் பண்ண முடியும் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட்ஸ் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி படித்த எல்லா பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் மேலும் இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் நான் உங்களை திரும்ப சந்திக்கிறேன்